இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி The Non-Aligned Movement, NAM, NAM, in 1961. So, 1961 ல நாம் அப்படினா என்ன அது மூலியமாக என்னெல்லாம் நடந்தது இந்தியாவில் அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம் த டேர்ம் நான் அலைன்மெண்ட் வாஸ் காயின்ட் பை வி கிருஷ்ண மேனன் இன் ஸ்பீச் அட் தி யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ யுனைடட் நேஷன்ஸ்ன்றது ஐக்கிய நாடுகள் சபை சொல்லுவோம் ஸோ யுனைடட் நேஷன்ஸில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் வி கிருஷ்ணன் மேனன் அப்படிங்கிறவர் பேசின பேச்சில் தான் இந்த நான் அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து பேசப்பட்டுச்சு முதல் முதல்ல நான் அலைன்மெண்ட் ஹாஸ் பின் ரிகார்டட் ஆஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசியோட முக் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இந்த நான் அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இட் எய்ம்டு டு மெயின்டைன் தி நேஷ்னல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ இதோடைய எய்ம் என்ன இந்த நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறதுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இன் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் பை நான் ஜாயினிங் எனி மிலிட்ரி அலையன்ஸ் எந்த ஒரு நாட்டோடையும் மிலிட்ரி அலையன்ஸோட நம்ம ஜாயின் ஆகாமல் இண்டிபெண்டண்ட்டாக நம்ம நிற்கணும் அப்படின்றது தான் இதோடைய முக்கியமான ஒரு எய்ம் தி நான் அலைன்மெண்ட் அலைன்ட் மூமெண்ட் வாஸ் ஃபார்ம்ட் வித் தி மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் முதல் முதல் இந்த நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணும்போது எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது கண்ட்ரிஸ் இருந்தது அண்ட் செவன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ் அப்சர்வர்ஸ் இந்த நூற்றி இருபது நாடுகளில் இருக்கிறவங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து அமைக்கப்பட்டது இதில் செவன்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்து செவன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து அப்சர்வர்ஸ் அப்சர்வர்ஸ் அண்ட் டென் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் செவன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அப்சர்வர்ஸாகவும் பத்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி வேறு வெவ்வேறு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா வேர்ல்டு ஃபு வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஒரு பத்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதுக்குள்ளே இருந்தது இட் ஹேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் தி பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட் டு தி எக்கனாமிக்கல் மூமெண்ட் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்டாக இருந்தது அரசியல் சார்ந்த ஒரு மூமெண்ட்டாக இருந்தது இப்போ என்னவாக மாறி போச்சுன்னா எக்கனாமிக்கல் சார்ந்த ஃபைனான்ஷியல் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு உண்டான ஒரு இதுவாக வந்து இது மாறிடுச்சு The founding fathers of non-aligned movement. இந்த நான் அலைன் மூமெண்ட் வந்து யாரால் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது இது யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியாவை சார்ந்த ஜவஹர்லால் நேரு யுகோஸ்லேவியாவை சார்ந்த டிட்டோ அப்படிங்கிறவர் தென் இஜிப்ட் நாட்டை சார்ந்த நாசர் இந்தோனேஷியா நாட்டை சார்ந்த சுக்கர்னோ தென் கானா நாட்டை சேர்ந்த யாமி குருமா வேர் தி ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் நாம் இந்த நாமுடைய ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் இவங்கெல்லாம் தான் இந்தியா யுகோஸ்லேவியா எஜிப்ட் இந்தோனேஷியா கானா இதோடைய அந்த ஹெட்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி டியூரிங் கோல்டு வார் எரா இங்கே கோல்டு வார் எரா அப்படின்னா என்னென்னா எரானா அந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடு சொல்கிறது இந்த பத்து வருஷம் இந்த பன்னெண்டு வருஷம் நூறு வருஷம்லாம் சொல்கிறோமா ஸோ அந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடை சொல்கிறது இந்த கோல்டு வார் நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு பீரியடில் அப்படின்ற மாதிரி தான் இது சொல்கிறது இந்த கோல்டு வார் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோவியட் ரஷ்யாவுக்கும் சோவியட் யூனியனுக்கும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் அப் அடிக்கடி போர்கள் நடந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அந்த தருணத்தில் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி எப்படி இருந்தது அப்படின்றதா இந்த பேரை நமக்கு சொல்ல போகுது த நான் அலைன் ரூட்ஸ் டி நாட் ப்ரிவெண்ட் இந்தியா ஃப்ரம் என்ட்ரிங் இன் டு அன் அலைன்மெண்ட் வித் தி சோவியட் யூனியன் பை இண்டோ சோவியட் ட்ரீட்டி ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஸோ இந்த நான் அலைன்மெண்ட் அப்படின்றது என்னது இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் யா எந்த நாட்டோடையும் ஃபாரின் அஃபேர்ஸோடையும் வந்து மிலிட்ரி சார்ந்த அந்த அலையன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தானே ஆனால் இந்த நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட் வந்து நம்ம இந்தியாவை இந்தியாவோட இந்தியாவை தடுக்க முடியல ஏன்னா நம்ம அப்போ வந்து சோவியட் யூனியனோட ஒரு ட்ரீட்டி போடுறோம் இந்தியன் சோவியட் ட்ரீட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இண்டோ சோவியட் ட்ரீட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீட்டி அதாவது ட்ரீட்டின்றது ஒரு கையொப்பம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி ஸோ அதை நான் நம்ம சைன் பண்ணுறோம் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் டுவெண்ட்டி இயர் பேக் ஆ பேக்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் இந்த நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் நம்ம போட்ட அந்த ட்ரீட்டி என்னென்னா இருபது வருஷத்துக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதாவது அந்த சோவியட்டோடையும் சோவியட்டும் நம்மளும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போடு இருக்கணும் எல்லா விஷயங்களையும் கோஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இண்டோ சோவியட் ட்ரீட்டி அப்படின்றது தென் இந்தியா என்பார்க் டவுன் அண்ட் சப்ஸ்டான்ஷியல் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் மிலிட்ரி மாடர்னைசேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்தியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மி
under subterranean nuclear explosions project and the first nuclear test pannom illaya adu endha project la pandrom appadina subterranean nuclear explosions project abbingra project muliyama modal modala nuclear test vandu pandrom ukraine la in response to china's nuclear test in 1964 at lopnar idu edukaga nama pandrom appadina china vandu nuclear test panach 1964 la lopnar abbingra edathla so adukku inaya seiyano abindradhukaga da indha ukraine நியூக்ளியர் டெஸ்ட் வந்து செஞ்சது இந்தியா சேஞ்சிங் குளோபல் கண்டிஷன்ஸ் டிட்டர்மைன் தி ஃபாரின் பாலிசி டீடெயில்ஸ் இந்த குளோபலில் இருக்கக்கூடிய குளோபல்னா இங்கே வேர்ல்டு ஸோ வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் மாற 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 நிறைய இந்த ஃபாலின் பாலிசிஸ் வந்து மாறுது இல்லையா இந்தியா காட் ஹர் பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரீடம் இந்தி ஆஃப்டர் மத் ஆஃப் டிஸ்ட டிசாஸ்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ரெண்டாவது உலக போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பொலிட்டிக்கலி ஃப்ரீடம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சது அதெல்லாம் நடந்தது அண்ட் இந்தியா ஹேஸ் டு பி ரிடீம்ட் ஃப்ரம் அக்யூட் ப்ராவர்ட்டி illiteracy and chaotic social economic conditions so and the second world war kapra namak india ku independence kadaikidu independence kadachadukapra nariya problems namak irukku poverty irukku poverty indrathu saapattike illama irukkudiya andha nilai varumai solvu adu poverty illiteracy indrathu padipparivu romba kammiya irukirathu adu illiteracy indrom and chaotic chaotic na problematic a irukkudiya socio economic financially namba problematic a irukum அண்ட் சோஷியலி கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய மதங்கள் நிறைய மொழிகள் நிறைய இன மக்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த ச அந்த ச சந்தர்ப்பத்தில் ஹென்ஸ் ஆர் நியூ நேஷன் குட் நாட் அஃபோர்ட் டு மிலிட்ரி என் டேங்கல்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மிலிட்ரி அலையன்ஸ் ஸோ அந் இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் மிலிட்ரி என்டாங்கல்மெண்ட்ஸோ இல்லை மிலிட்ரி அலையன்ஸோ நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ணிக்க முடியலை அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் மிலிட்ரி பிளாக்ஸ் வாஸ் தென் நாட் அண்ட் ஒப்பீனியன் பட் அ நெசசிட்டி ஸோ இந்த மெல் இந்த மிலிட்ரி அலையன்ஸ் வந்து அந் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த கண்டிஷனில் நம்ம ப்ராவர்ட்டி இல்லிட்ரஸி சோஷியல் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த சமயத்தில் மிலிட்ரி பா மிலிட்ரி சார்ந்த ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் வந்து எதுவுமே நமக்கு தேவைப்படலை நான் அலையன்ஸ் டிட் நாட் மீன் நியூட்ரலிட்டி பட் தி ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேஷன்ஸ் டு டிசைட் ஆன் இஷ்யூஸ் இண்டிபெண்ட்லி நான் அலையன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நியூட்ரலாக போகிறது கிடையாது ச சரிசமமாக இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லைன்னு போகிறது கிடையாது ஆனால் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீடம் தனக்கு என்ன வேணும் தனக்கு என்ன வேண்டாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிறது தான் வந்து நான் அலையன்ஸ் அப்படின்றாங்க நான் அலையன்ஸ் டி நாட் மீன் டிமிலிட்ரலைசேஷன் ஆஃப் நேஷன்ஸ் டிமிலிட்ரலைசேஷன்ஸ் அப்படின்னா மிலிட்ரி பவரே இல்லாமல் பண்ணக்கூடியது இல்லை ஒரு நாட்டுக்கு மிலிட்ரி பவரே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது இட் வாஸ் மென் டு என்ஷியர் டி எஸ்கலேஷன்ஸ் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ஸ் அண்ட் டென்ஷன் இந்த நான் அலையன்ஸ் அப்படின்றது என்ன என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் டென்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கணும் ஈவன் வித் அர் டிகார்டிங் த நான் அலையன்ஸ் இந்தியா கூட நார்மலிஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்தர் ஹர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அண்ட் குட் பிகம் அ நியூக்ளியர் பவர் ஸோ எந்த ஒரு நாட்டுடைய மிலிட்ரி அலையன்ஸ்லாம் நம்ம இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட நம்மளோட இந்த இந்த டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் டிஃபென்ஸ்ன்றது நம்ம ஆர்மி நேவி அந்த மாதிரி ப படைகள் அதெல்லாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் என்னார்மஸ்லினா அதிகமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ்க்கு சிஸ்டம்க்கு நம்ம கொடுத்தோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் பவர் கொண்டு வந்து அந்த நியூக்ளியர் பவரை டெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து வளர்ந்துருக்கோம் ஃப்ளாஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் இன் டீடைல்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் பாலிசி எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் ஹவ் பீன் அட்ரெஸ்ட் டைம் அண்ட் அகெய்ன் பட் இந்தியாஸ் பேசிக் பாலிசி ஆஃப் நான் அலையன்ஸ் இஸ் ஸ்டில் இன்ஃபோஸ் ஸோ நிறைய நம்ம வந்து ஃபாரின் பாலிசிஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய சைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நிறையா அதை ஃபேஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம் இருந்தாலும் கூட இந்த நான் அலையன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னமும் நம்ம இந்தியாவில் இருந்துகிட்டே தான் அந்த பாலிசி வந்து இன்னமும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம் நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டீஸ் அண்ட் தி டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி அப்படின்றது என்னது நைன்டீன் நாட் ஒன்லேருந்து அந்த கேப்பில் வரக்கூடியது தான் நம்ம நைன்டி நைன்டீன் நாட் ஒன்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வருஷங்களில் தான் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி நைன்டீன் நாட் ஒன்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்றத நமக்கு இதில் சொல்கிறாங்க அதுலேயும் நைன்டீன் நைன்டீஸில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்யூரிங் தி நைன்டீன் நைன்டீஸ் அலாங் வித் தி ஃபால் ஆஃப் தி சோவியட் யூனியன் சோவியட் யூனியன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அமைப்பு என்ன ஆச்சு அப்படின
ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எமர்ஜ் ஆச்சு எமர்ஜ் வித் தி சப்போர்ட் ஆஃப் தி வெஸ்டர்ன் பவர்ஸ் வெஸ்டர்ன் சைட்லேருந்து நம்ம க கிடச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பவர்ஸை வச்சு நம்ம இந்த எல்பிஜியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் எக்கனாமிக்கல் நைன்டீன் அந்த தருணத்தில் இந்தியா என்டர்ட் இன் டூ பேக்ஸ் வித் தி குளோபல் எக்கனாமிக் ஃபாரம் காட் காட் அப்படின்னா என்னென்னா ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டேரிஃப்ஸ் அண்ட் ட்ரேடு ஜிஏடிடி அப்படின்றது ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டேரிஃப்ஸ் அண்ட் ட்ரேடு ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம வந்து என்டர் ஆகிறோம் அண்ட் என்டர்ட் இன் டூ பை லேட்ரல் பை லேட்ரல்னால் ரெண்டு நாடுகளுக்கும் நடுவில் ட்ரை லேட்ரல்னால் மூணு நாடுகளுக்கு நடுவில் மல்டி லேட்ரல்னால் பல நாடுகளுக்கு நடுவில் ஏற்படக்கூடிய நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த நைன்டீன் நைன்டியில் இட்ஸ் நியூக்ளியர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ரிசல்ட் இன் தி இன்டிமிடேட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு ஸோ நம்ம எப்போ நியூக்ளியர் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணமோ அதிலிருந்து கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் சைடில் இரு வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது வந்து நிறையவே நம்ம பக்கம் டேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு திஸ் ஷிஃப்ட்ஸ் இன் இந்தியன் பாலிசி மேனிஃபெஸ்டட் இன் வேரியஸ் வேஸ் சச்சாஸ் இந்த ஒரு ஷிஃப்ட் நம்ம நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பவரை நம்ம காட்டினதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது அது என்னென்னா பெட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் சைனா த லுக் ஈஸ்ட் பாலிசி நைன்டீன் நைன்டீன் நைன்டி ஒரு புதுசாக ஒரு பாலிசி போடுறோம் இந்த லுக் ஈஸ்ட் பாலிசி அப்படின்றது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் சைனாவோட பெட்டரான ஒரு ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி செகண்ட் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் அட் பொக்ரைன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ராஜஸ்தானில் பண் பண்ணோம் ரெண்டாவது பொக்ரைன் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் தே டிஃபென்ஸ்க்கு தேவையான அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்கிறோம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எனர்ஜி டிப்ளமசி வித் அராப் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஈரான் அராப் கண்ட்ரீஸோடையும் ஈரானோடையும் நம்ம எனர்ஜிக்கு தேவையா எனர்ஜி டிப்ளமசிக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம் அக்ரீயிங் டு யூஎஸ் நியூக்ளியர் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ப்ரோக்ராம் மிசைல் அப்படின்னும் போது இங்கேருந்து ஒரே இடத்துலேருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு அடிக்கக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து மிசைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தாக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபென்ஸ் வெப்பனை தான் வந்து மிசைல் சொல்கிறோம் ஸோ நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸோட நம்ம அக்ரி அக்ரி பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கெலாம் நம்ம பண்ணுறோம் இந்தியா ஓட் அகேன்ஸ்ட் ஈரான் அட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி இன்டர்நேஷ்னலில் அளவில் நடந்த அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சிக்கு ஈரானுக்கு எதிராக நம்ம வந்து ஓட் போட்டோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நைன்டீன் நைன்டீஸில் நடந்தது இந்தியா இந்தி ரிசர்ஜன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரி இந்தியா இந்தி ரிசர் ரிசர்ஜன்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பாப்புலர் ஆகுறது எல்லோரும் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம தெரிய தெரிகிற அளவுக்கு நம்ம வளர்றது தட் இஸ் ரிசர்ஜன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரியில் என்னெல்லாம் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரினா டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து தொடங்கி டூ தௌசண்ட் நைன் அந்த வருஷத்தில் நடக்கிறது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரியில் என்ன ஆச்சுன்னா த ஃபோர் மோஸ்ட் டாஸ்க் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி இஸ் டு எனேபிள் தி டொமஸ்டிக் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் தேவையான டொமஸ்டிக் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா அத்தியாவசிய தேவைகள் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நிறையவே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்தியா ஹேஸ் அட்ஜஸ்டட் டு மீட் த நீட்ஸ் ஆஃப் இன்டென்சிஃபைடு எக்கனாமிக் என்கேஜ்மெண்ட் வித் த வேர்ல்டு எக்கனாமிக்கலி நமக்கு என்ன தேவையோ என் நம்மளுடைய தேவைகள் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வேர்ல்டோட என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணுறோம் விச் இஸ் டிசைன் டு மீட் தி நீட்ஸ் ஆஃப் அன் இன்க்ரீஸ்ட் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேபிட்டல் டெக்னாலஜி ஐடியாஸ் அண்ட் இன்னோவேஷன் ஃபார் அவர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆர் ரீ எமர்ஜென்ஸ் அஸ் ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் லீடிங் எக்கனாமிக் ஸோ இது மூலயமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே நிறைய கேபிட்டல் ஃப்ளோ ஆச்சு இந்த எல்பிஜி அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸ்லாம் நம்ம இந்தியாவை தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்களோட கேபிட்டல்ஸ்லாம் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள இன்ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வந்தாங்க நிறைய நிறைய ஐடி ஐடியாஸ் கொண்டு வந்தாங்க புதுமையான விஷயங்கள் கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் நம்ம நாடு புதுசாக ஒரு புதுசாக ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குறதுக்கு உருவாக்கவும் வேர்ல்டில் ஒரு லீடிங்கான ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்ருக்க கூடிய ஒரு எக்கனாமிக்க எக்கனாமிஸை நம்ம நம்மளை நி நிலைநிறுத்துறதுக்கு இந்த ஒரு எல்பிஜி அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து யூஸ் ஆச்சு இந்தியா என்கேஜஸ் வித் கரண்ட் குளோபல் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகுல
presence felt in on a global scale so world full la nammude presence therino world full la namba vandu popularity aagano abindrathukundana vishayangal ella vandu nadandittirundathu it has joined new global groups pudusa global inga global appadina ulaga naadugal ellarum onna kalandirukka kudi groups nu solran so ulaga naadugal nariya naadugal kalandirukka kudi sila groups la vandu join aachu india enna la groups la form join aachu appadina g20 abdingra group இந்தியா பிரேசில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஐபிஎஸ்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பில் சேர்ந்துச்சு அண்ட் பிரிக்ஸில் சேர்ந்தாங்க பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சீனா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஸோ இந்த மாதிரியான உலக நாடுகளெல்லாம் கலந்துருக்கக்கூடிய சில குரூப்ஸில் வந்து இந்தியா சேர ஆரம்பிச்சுது விச் கிவ்ஸ் மோர் ஸ்கோப் ஃபார் இந்தியா டு ப்ளே அ லார்ஜர் ரோல் இன் குளோபல் அஃபேர்ஸ் ஸோ இதனால் என்னென்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு 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 ஸ்டேஜ் கிடச்ச மாதிரி உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் இந்தியா வந்து பங்கெடுத்துக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு இது வந்து உருவாடுச்சு இந்தியாஸ் குளோபல் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ் ஆர் ரிஃப்ளெக்டட் இன் இட்ஸ் மிலிட்ரி மாடர்னைசேஷன் குளோபல் ஃபுல்லாக இந்தியாவுடைய இந்தியாவுடைய செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்மளோட நம்ம செக்யூரிட்டி எவ்வளோ செக்யூர்டாக இருக்கும் அப்படின்றது உலகத்துக்கு நம்ம எப்படி தெரிய வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது எங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நம்ம மில்ட்ரியை வந்து மாடர்னைசேஷன் பண்ணுறோம் அண்ட் மாரி டைம் செக்யூரிட்டி பண்ணுறோம் இங்கே மாரி டைம்ன்றது நேவி க கடற்படையை சொல்வோம்னா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து செக்யூரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் நியூக்ளியர் பாலிசிஸ் நிறைய நம்ம போட ஆரம்பித்தோம் அண்ட் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் நிறைய பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது மூலயமா என்னாச்சு அப்படின்னா உலக நாடுகளுக்கு நம்மளுடைய மில்ட்ரி பவர் என்ன நம்ம எந்த அளவுக்கு டிஃபென்ஸோடு இருக்கும் அப்படின்றத எடுத்து சொன்னது India has emerged as a major voice in global decision making. So, இப்போ என்ன ஆடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அமைப்புகள் பெரிய பெரிய குரூப்ஸில் வந்து நம்ம இந்தியாவும் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கோமா அப்போ இந்தியா சொல்லக்கூடிய விஷயங்களையும் கூட உலக நாடுகள் கேட்குற அளவுக்கு நம்ம ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் இடத்துலையும் கூட இப்போ நம்ம வளர ஆரம்பித்தோம் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆஸ் அ பிரிட்ஜ் அண்ட் பேலன்சிங் பவர் இந்த எமர்ஜிங் குளோபல் ஸ்ட்ராட்டிக் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆர்கிடெக்சர் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நாடுகளுக்குள்ளே ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது ரெண்டு நாடுகளுக்கும் நடுவில் இருந்து தீர்த்து வைக்கும் போது அது ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்குது ஒரு பேலன்ஸ் ஒரு பவரை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா நம்ம இந்தியா வந்து இருக்குது நிறைய உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளோட ஒரு இணக்கமான ஒரு நிலை இந்தியாவில் இருக்கவங்க சொன்னாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் வந்து நம்மளுடைய பொசிஷனை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் அவர் பாலிசி மேக்கர்ஸ் அட் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல் ஹேஸ் எனேபிள்ட் இந்தியா டு எமர்ஜ் ஆஸ் அ பொட்டென்ஷியல் கிரேட் பவர் ஸோ நம்ம நம்மளுடைய எக்கனாமிக் நம்ம ப நம்ம நிறைய பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பாலிசிஸ் நிறைய பண்ணுறோம் இல்லையா எக்கனாமிக் லெவல் எக்கனாமிக் லெவல்னால் அந்த ஃபைனான்ஷியல் லெவலில் அரசியல் ரீதியாக தென் நம்மளுடைய நம்மளுடைய அந்த வளர்ச்சியுடைய நிலைகள் இதெல்லாமே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொட்டென்ஷியலான அதாவது பொட்டென்ஷியலான ஒரு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பு மிக்க அந்த ஒரு கிரேட்டான ஒரு பவராக நம்மளை வந்து உலக நாடுகளுக்கு காட்ட முடியுது தோ இட் ஃபேஸஸ் அனார்மஸ் டெவலப்மெண்ட் சேலஞ்சஸ் நிறைய நம்ம நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நிறைய தடைகள் இருக்குது நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குது இருந்தாலும் கூட நம்ம வேர்ல்டு வேர்ல்டுக்கு நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே தான் விளங்கிட்டுருக்கோம் எல்லா விஷயத்துலேயும் தீஸ் சேலஞ்சஸ் இன்க்ளூட் இந்த என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் நம்ம இந்தியா ஃபேஸ் பண்ணுது உலக நாடுத்தில் நம்ம பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்கு அப்படின்னா சஸ்டெயினிங் த கண்ட்ரீஸ் எக்கனாமிக் growth rate நம்மளுடைய க்ரோ க்ரோத் ரேட் இருக்கு இல்லையா வருஷம் வருஷம் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து உயர்ந்திருக்கோம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் உயர்ந்திருக்கோம் அப்படிலாம் காட்டும் போது அதை வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு மெயின் மெயின்டைன் பண்ண பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்ச் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்ஷியரிங் எனர்ஜி அண்ட் செக்யூரிட்டி எந்த அளவுக்கு நம்மளால் அந்த எனர்ஜி இங்கே எனர்ஜின்னும் போது நம்ம நம்மளுடைய அந்த ஃப்ளூ ஃப்யூயல்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுடைய எனர்ஜி லெவல் என்ன நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி லெவல் என்ன இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் நான் மிலிட்ரி இஷ்யூஸ் லைக் கிளைமேட் சேஞ்ச் மிலிட்ரி இஷ்யூஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் மன் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடிக்கடி கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது தென் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி தேவைப்படுது காம்படிஷன் ஃபார் ஸ்கேர் ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்காத சில ரிசோர்ஸஸ்க்காக எந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு அந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃப்யூவல் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இல்லவே இல்லை ஸோ நம்ம வெளியில் தான் வாங்கி
பரவக்கூடிய டிசீசஸ் எல்லாம் வரும்போது இந்த வந்து பேண்டமிக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் மைக்ரேஷன்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மக்கள் குடிபெயர்ந்து போகிறது வர்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறையவே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் தோ நியூமரஸ் அண்ட் ஃபார்மிடபிள் தீஸ் சேலஞ்சஸ் ஆர் நாட் பியாண்ட் தி ரீச் ஆஃப் இந்தியாஸ் பாலிசி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம ரீச் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளுடைய பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்காக Thanks for watching my video. Take care.